of our Lord and Savior Jesus Christ. Want to come before thy presence, ready to hear your word as you speak. We pray that you will bless us and speak to us in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muniruzo ni wasali mnyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe Amen Tabu la kwanza na dawa kusema kwa sababu wakati wetu tumetusonga Vijana wako na mambo mengi inawaita Ukiwa vijana vitu vingi vinakuita dunia hii Tabu la kwanza Vijana wanaitwa na pesa. Pesa inaitwa vijana. Na kuko na vijana kwa sababu ya pesa wanaweza fanya chochote. Na hiyo wengine wanafanya vitu vibaya kwa sababu ya pesa. Pesa imeitwa vijana wengi. Na wengine hata wakaitawaita na wako dunia hii sasa wamefariki. Pesa inaita na hata ukienda utembee pale unasikia sauti ya pesa ikikuita na vijana wengi wameitwa na pesa wakati huu na pesa imewaita vijana na wakati mwingi vijana wamepoteza network jambo la pili the relationships mahusiano yameita vijana vijana wavulana vijana wasichana kuna wale ambao wamefungua miradi kila pahali na kila wakati ni wakati wa mahusiano wengine hata siku ya kuoa watachanganyikiwa waoe nani kwa sababu wako na mahusiano sita ama saba na wengine kama ni parokia hii kila kanisa hapo na mradi na ikifika siku hiyo amechanganyikiwa nataka kusema ya kwamba fanyia watu chenye unataka wewe mwenyewe ufanyie ukiwa unachanganya watu hata wewe siku moja utachanganya vijana wengi wameitwa drug na drugs sai nguli inaita vijana changamo Usa, kamgara, kuber, hombe. Hata wakati mwingine vitu vingine vinaitwa vijana area hii. Nataka nikwambie vijana ambao wanakunywa pombe ni wengi sana. Siku moja nikiwa shule, kuna kijana mmoja alisema ukivuta bandi na ufanye technical drawing utapata A. Baba ndio ndio ni kweli ukivuta bandi anasema unavuta kitoko ya kukupa shtimu utachora vizuri lakini huyu jamaa alipokuta alikuwa anachora kitu sake yeye yeah, akawa mwanafunzi wa kwanza kwa shule hiyo kupata D minus tule nationals kwa nini kwa sababu alitikia wito wa kuvuta bangi kitu kingine ambacho kinaita vijana ni technology ambayo ni simu na ndani ya simu kwanza ni mwingine kuko na pornography. Ndio ni kuambia wengine wanaona simu na utashangaa. Hiyo siku moja Mkristo mmoja aliniambia mtu gani na kuonea huruma sana. Wewe unajua chenye vijana wako wanaona anga huko kuvinia. Nikamwambia sifui. Nikaaniambia unaweza ona kijana amekaa nyuma anapumua kama ng'ombe kwa sababu chenye anaona kwa simu ni hatari sana. Na siku moja yuko kijana mmoja kimakosa alipatia simu yake. Na mimi kufungua simu naona picha ambayo siko kwa hiyo simu. Hata mimi nikaogopa kuona lakini yeye haogopi kuona. Unaweza shangaa vijana wengine wanakaa ngumu hapo nyuma unafikiri anaabudu kumbe anaona vitu vya kushangaza. Wito wa pornography inaita vijana. Na nakuwasema wito wa usinifu inaita vijana. Ndaka nikwambie kila kitu kuna picha watu wako nusu uchi kila pahali. Na ndaka kusema wito huu wote unaita vijana. Lakini je, vijana wanafanikiwaje kama vitu hivi vyote viko? Ndaka nikukumbushe hata Mungu bado anaita vijana. Oh, 
Yeremaya kwa majina yake. Alimuita akijua kwao ilikuwa wapi. Baba yake alikuwa ni Yuhani. Yeye aliishi mji ambao ulikuwa unaitwa Anatot kilomita saba kutoka Yerusalemu. Hai aliishi penye unatokea. Unaweza kuona unatokea Soilini, unaweza kuona unatokea Kapomboi, unaweza kuona unatokea Kapoi. Hai aliishi penye unatoka Mungu akitaka kukuita hata kuita. Hata leo ukuja kwa ilali ni kwa sababu Mungu amekuita. Na yeye anakuita na sababu anasema kabla hujaungwa kwa tumbo ya wazazi wako na nikujua Mungu ana mipango ya milele kwa kila kijana lakini pombe iko na mpango wake relationship iko na mpango wake lakini Mungu ana mpango wake mimi naomba ungekubali kuingia kwa mpango wa Mungu sio mpango wa pombe sio mpango wa kijana mwingine akuaje na mimba na maisha yako ikuwe ya kusononeka mimi naomba Mungu akusaidie ukubali kama Jeremiah kuingia kwa mpango wake ukubali akuite wewe kwa jina lako na akupe mpango ni vyema kuingia kwa mpango kwa Mungu ninaangalia juzi watu wako kwa mpango wa chama zingine chama ya UDA chama ya azimio chama gani kila mtu alikuwa kwa mpango wengine walikuwa wameambiwa watapatiwa msie mpaka sasa watachaguliwa kwa sababu mpango ya binadamu sa zingine haijani lakini mpango wa Mungu unadumu milele Mungu akusaidie wewe pamoja na mimi tuingie kwa mpango wa Mungu Bwana na mpango wa Mungu hauwezi ingia kabla hujakubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Mwambie yeye, awe mwokozi, awe mfalme, awe kiongozi na uingie kwa mpango wa Mungu. Jambo la pili ni kwamba Mungu haiti tu peke yake. Ukisoma hapa inapelezea vizuri sana. Ya kwamba katika mpango wa Mungu yeye alitujua na anakujua kwa majina yako kitu cha pili akamtenda you are special ndio kwa sababu Mungu kama anakutenda you are special anasema mtu aliingia kwa hoteli atakaibisha order yake lakini anakuja hapa haraka ataibisha order hao yao ikaletwa haraka na yake ikachelewa na yeye atakaa akasema kwa nini yangu inachelewa. Akaita waiter akasema mbona hao wamekuja late na yao ikakuja haraka. Wakamwambia yako imechelewa kwa sababu ni special. Nataka nikwambie mpango wa Mungu hata ikichelewa is because you are special. Hata kujua tu peke yake yeye alikutenda. Vitu ambavyo vinafanywa kwa haraka is not for the special. Vitu ambavyo Mungu amekuita because you are special it takes time na inachukua nafasi naomba ukiwa kijana chukua nafasi chukua nafasi wengine ndio wajafika form 2 ameanza kuwa na uhusiano wengine sita na you are special alisema ile vitu nakuja haraka ni ya watu wa kawaida but you are not just ordinary you are special take your time he concentrated you kitu cha tatu he appointed him he appointed him to become a prophet mungu anaweza kuita ufanye kazi yake haijalishi dunia na anaita vijana kama jeremiah akiwa na miaka 17 mungu akusaidie wewe pamoja na mimi tujue mungu ametutegua tufanye nini kwa kanisa lake na kwa maisha yake sijui wewe Mungu amekutegua ufanye nini kwa maisha yako Mungu akusaidie ujue sababu aliyekuteua kama alikuteua kuumbii kama alikuteua kuwa mwalimu kama alikuteua kazi hizi zote ni kazi ya Mungu kuwa daktari kuwa rubani Mungu akusaidie ujue mpango wake kwa maisha Mungu anaita vijana kwa majina na kiongozi wake. 
Kumwona mtu anakuita na hapa hapa. Jana alikuwa msichana, "Wewe baba wangu. Mimi." Anasema, "Eh, huko kwetu mvoi na nyesha." Mimi sema mpango gani uko na? Na mtu anabaki hapo amechora chini, amekula mchanga na ameipa na kabwela ambaye hana mpango wa Sijui wangapi wanaenda kwa kuitwa bila mpango. Mimi napenda kuitwa na mtu mimi ana mpango. Na jina lake ni Mungu. Vijana wengi wamepoteza maisha yao kwa kosa mpango. Wengine wako kufuata mamanzi nawe na akasahau mpango wa Mungu miaka umeanguka. Anaanguka <coughs> anapata dini nafsi. Iko jamaa mmoja aliwaambia asubuhi. Huyu jamaa alikuwa na manzi na wote walikuwa fungu walikuwa this walikuwa shule ambayo ni shule ambayo ni body wakati huyu msichana alikuwa mpango wake ni kusoma kijana alikuwa mpango wake ni kuchinjia kurusha maneno anasema atuchiki mambo mema kana anasoma kijana anaruhusu msichana wacha matokeo itoke Mustafa ni alikuwa the leading in the school. Hey, Kijana, the last in the school. E. Huyo msichana akachukua kalamu na karatasi na akaandikia kijana. Sitaki kuhusishwa na wajinga walioanguka kutoka kwenye. Huyo kijana alikuwa kwa hoteli kwa kuelekea kwenye barua. Kitabu kilikuwa hand delivery. Acha ni SMS. Huyo watu walikuwa hata wanafaka marashi wa 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 kwa barua yeye alipoangalia hiyo barua akasema ni ya mwanzi wangu wacha nifunge na kaambia vijana wacha nisome alafu nitawafeka wakati mwingine unamkiri unafanya kitu siri kumbe huyo jamaa hana siri na wewe hakutaki wewe ni kama watu wengine tu aliposoma hiyo barua wakamkia jamaa na kupiga tu why aina ya mme asadani kufe Hoi jamaa alikuwa ameandikiwa sitaki kuhusishwa na wajinga walioanguka mtiani kama wewe na kaamua kujifungua mafuta ya chips au tu uso ikatoka kwa sababu kiiko na binadamu uso inaweza kuingia kwa sababu hakuna mpango ukiitwa na marafiki unaweza kupotea ukiitwa na nguli maisha yako itaisha hata mapafu na liva itaisha Mungu akusaidie uitwe na Mungu kwa sababu yeye ana mpango Jambo la pili Mungu anakuita hata ingawa uko na sababu Jeremiah alikuwa na sababu lazima Mungu kwa nini umeniita si mimi bado nijapo Musa akasema sijui kuongea Sasa akasema mimi ni mtu wa watu mtu mwenye mdomo michafu na naishi kati ya watu wenye midomo michafu kila mtu hapo na sababu kwa nini haitikii mito wa Mungu lakini Mungu anatuita licha ya sababu hivi sababu ambavyo tuko nazo jambo la kwanza hivi sababu mimi bado kichafu ngojia nivunje mafupa kwanza jua ya kwamba yeye mnyonge unaweza kuvunja kabla haujavunja maisha ya wengine wewe ni unaweza kuvunja wengine wanaweza sema mimi bado sijafika university sijafikia wakati wa kuitikia wito wa Bwana wengine wanaweza sema mimi niko na sababu hii siwezi kuitikia lakini nataka nikwambie haijalishi sababu ambayo uko nayo yule ambaye anakuita atakuwezesha na atakufanikisha Bwana asifiwe Mungu akikuita wagari mwingi tunaweza kuwa na sababu. Unaweza sema maisha yako ya kitambo yalikuwa magumu. Mimi nilikuwa navuta sigara. Nilitaka kuchoma shule na iko French school kamsiki. Hata kesho kwa neema ya Mungu nitapitia hapo na mika nimeonyesha. Hapa ndio pale nilitaka kuchoma. Na barua yangu ya suspension iliandikwa vibaya. Historia yangu na living certificate yangu iliandikwa mbaya lakini haijalishi kama kuna historia mbaya Mungu akikuita 
anakusamehe anakubadilisha na anakufanya kuwe kiumbe kipya bwana unaweza sema hata saa zingine ni mtoto nyumbani saa zingine nilikuwa nimefanya makosa haya na yale Mungu akitaka kukuita anakuita na historia yako yote anakuita vile ulivyo waangalia na time bana ni kwa ingi Shida ni kuficha. Ukificha utapatikana vile ulivyo. Kumbali mtu wa Bwana akutakase, akuoshe na ukubalike mbele zake. Mungu anatuita licha ya visababu ambavyo tuko nacho. Kila mtu hapo na mambo yake. Kila mtu hapo na kinonda yake hapa. Na kila mtu hapo na sababu ya kutoitikia. Mimi saa zingine nimeingia kwa mambo mengine. Mungu anakuita anataka kuache na watu hao. Mungu anakuita hata licha ya historia yako ya zamani. God is still calling you despite your past history. God is calling you. Na hata mimi licha ya kwamba nilivuta banki, nikavuta sekara, nikakuwa kijana mbali chapa nikiwa, Mungu kwa kinuita. Hata ile master wangu hakujua nitamaliza vizuri
Kwa hivyo yeye alipoitwa Mungu alikuwa hapi nitakuwa na wewe si nitakuwa rais kwa kijana lakini nitakuwa pamoja nao. Kitu cha kwanza nitakupa utume mkali. Utahubiri hakuna mtu hata mmoja atawakopa. Jambo la tatu kuhusu Yeremia. Yeremia ama angekuwa mgukuzi amekuwa na shida alikuwa mtu anaitwa Musumba. Hakuwahi kuoa. Unajua kwa mgukuzi wa Quran ukosa kitu kingine lakini si kuoa. Mtu anaweza kuoa siku ya mazishi yake wanatobolea ukuta. Wanapeleka yeye asiwahi kurudi tena. Wataki watu kama hao. Wanataka watu wameoa. Jeremiah alikuwa msumba. Alikufa bila kuoa. Kwa sababu unaleta kesha. Alishindwa kuoa. Kama kimsongoya mtu ambaye amekataa kuoa. Jeremiah. Yeye alipigwa viboko akatupwa siku moja kwa kisima ambaye maji ilikuwa imetoka. Lakini kitu kimoja ambaye alifanya kuendelea alijua Mungu yuko pamoja naye. Kana nikwambie vijana utapitia changamoto. Ukiwa shuleni iko majaribu ya vijana. Ukiwa nyumbani iko majaribu. Lakini jua kama Mungu amekuita amekupa ahadi. Hata uwai ufuate. Bwana atakufuata. Hmm. Nasema ya kwamba Mungu atakufuata. Wewe ndio umeanza kumfuata. Lakini yeye hawezi bosa akasema Jeremiah hata wewe kijana usomee ninakuita ni wakati mwingine na ile kitu kikubwa ambaye nakwambia sita wai watu nitakuwa pamoja na wewe ufikie mtu na ukifikia mtu mkutii hakuna namna ukasema umeitwa na mtu huyu umekutii mmeni E Mungu amesema unatii. Akaambia Jeremiah nitakutuma kwa mtu. Na kujenga. Jenga na kupumua. Upanda na kumuona. Hiyo ndio kazi nitakupatia. Akili nitakuwa pamoja na wewe. Mungu akituita, ametupa kazi na anaingia atakuwa pamoja na wewe. Ni vizuri utii neno la Mungu sema nitakuwa pamoja nawe kitu cha pili nitakutia nguvu nitakutia nguvu kushinda kama hao unaweza vijana hao wote wamalize bila hakuna mwenye atapotea katikati wamalize shule waende university mchoyo kuangalia harusi zao na waishi maisha ya kujipendeza na inawezekana kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi na Mungu atakutia Mungu awasaidie mkiwa vijana kwa Mungu yuko pamoja nao. Na iko vijana ambao walisimama na wakashindi kama yote. Kuna vijana walisimama na akawa akawa washindi kama Yusuf. Kama Shadra, Mesha na Abedi. Hawakuanguka chini na wakaabudu miungu. Kuna miungu ya pesa, kuna miungu ya pombe, kuna miungu ya ukapila kuna miungu ya siasa na kusema kuna vijana walisimama kila. Naomba kwa neema ya Mungu Mwenyezi Mungu usimame kila. Majaribu ni mengi lakini Mungu anaweza kukupa pamoja na na atakupa nguvu kushinda. Mungu akusaidie wewe pamoja nami. Dopo la mwisho Mungu akabusa mdomo wake na akasema nimekupa neno la baada ya Mungu kutupa ahadi yeye anakupa nguvu. Mungu akituiza anakupa nguvu. Kila siku tutembee na nguvu za Bwana. Na nguvu yako utaanguka mara kadhaa. Kuna vijana wengi wamejaribu kuacha tabia fulani. Warani anasikia amegundwa sana na neno, ameacha hiyo maneno baada ya wiki mbili tatu amerudi ilivyo kuwa mwanzo ilivyo sasa hata milele amen anaendelea na mambo yake wengine ni kufanya wachana wengine ni maneno ya uhusiano kama karibu na mbuzi yako umeshinda sana kwa sababu gani tunahitaji ukipata nguvu kutoka kwa mbuzi ndio utaacha 
Mimi nilikuwa nakuta sindani na ilikuwa umeenda kuvuta. Hata headmaster alinishika akanipiga kuboko na nishinda. Wengine hata mambo wamejitetea wamesema huko yetu atuachiki hii. Hii ni yetu babu yangu alifanya hivi. Baba yangu akafanya hivi hata mimi nitafanya hivi. Na kusema ni kwa kuna wengine ya kuacha ni kwenda katika na ikiwa mtu atakubali dhambi zake na kutubu na kuachia Mungu kilipo kubali Yesu Kristo nikamwachia nilikuwa nakutana SM6 siku moja nilijaribu kukula kitunguu kukula uji hivi nishi mpaka wakati Mungu akafuza mdomo wangu akaguza na moyo wangu ili aliguza mdomo wa Jeremiah neno la na miaka zaidi ya 25 sikavuta sindani tena kwa sababu ya Mungu sababu ya Yesu. Na kusema kila mtu ako na kinono yake. Na unajua kinono ukitembeza mguu ya kinono unaweka nyuma na mbele. Unaweka nyuma ni watu wa sindani yake. Au watu wa kiongea unafikiri wanaongea juu yako kwa sababu uko na kinono. Wengine kidogo yake ni kudanganya wasita ndanganya sita baada ya endelea kudanganya na anambia huyo wewe sita danganye mwingine tena akadanganya wengine kidonda yake ni kusema uongo mpaka siku hizi hii tofauti ya ukweli na mwingine kidonda yake ni kuiba pesa hata kwa hii rai pesa inaweza kuote hiyo nyingine tu shida yake ni mkono wake inatembea popote Wengine mkono yake inaweza piga mtu wakati wa kuku. Na kile kwa kibuguso walikuwa kiko funguti. Yaani mtu ambaye anaweza piga na any time. Asijui kama wako kati ya hivi jana. Wengine shida yake ni mamanzi peke yake. Akienda kwa nani? Akose kuongea na atakuwa mgonjwa. Na kusema kila mtu ako na kinyonga yake. Na kidonda yake uhitaji mkaunishaji mtu wa kuambia unajua wewe na hata iko wasichana na kinonde yao ni vijana unaweza kukuta kwao ni hapa na ametembea mwenye kafoi huko kichakani iko yeye anafanya Mungu tu ndio anajua Wengine kidonda yake ni kutembea usiku si ati anatembea uchi iko wale wanatembea uchi hao ni night commander na hiyo wengine wanatembea unapata mtu na katisha ya kusiku. Wengi anaenda ni kinonda yake. Umejaribu kuacha baada ya rali siku tatu unarudia kuendelea ilivyo kwa mwanzo, ilivyo sasa hata milele. Umejaribu na nguvu yako hautaweza. Ndio Jeremiah alifuzwa na neno la Mungu akaacha mambo yake. Hata siku ya leo naomba Mungu akubariki. Kubali yeye akufuze na kibukuza utapoa. Kitabu vijana walikuwa kuimba tuimbe tumepoa. Leo tunaweza kuimba. Nikimalizia na kusema Mungu bado anaita vijana. Nimesema vijana wako ni changamoto nyingi. Changamoto ya pesa, changamoto ya mahusiano, changamoto ya simu, changamoto ya SMS. Unaona dada anaelekea SMS kilo kumi atafungua vizuri. Nao kwa rali na mwenye ameandika mbaya unataka kuwa unatangaza msimamo. Na unajua kwa pale shabaya mimi nilikuwa nikifanya kimlini. Ukifunga mandazi wanakufungua unaenda nani? Ukipatia msichana mimba huyo ni bibi yako. Enda naye. Naweza kufunganisha wewe ndoa toka kwa uwanja. Waachie wengine. Na kusema Mungu anaita vijana anaita vijana jambo la kwanza anaweza kuwa majina na anaweza kuwa na mfano jambo la pili si Mungu anaita tu vijana kwa majina na kwa mfango yeye anawaita isipo hata wakiwa na sababu na kusema vijana wana sababu nyingi Mungu anawaita anawapa hapa jambo la mwisho Mungu atawaita kuna jambo ambao umejaribu kuacha na umekusumbua siku ya leo tunataka kuongea umekuwa na sababu 
Umekataa kuitikia wito wake. Kuna mtu angeletana kuna imama na baba anakuita kijana mjomo na furaha tutaiona. Nionge kitakasa. Hata kisimama ni kiindo hivi. Bwana usiheshimu. Sema kwa Bwana usiheshimu. Na msikano pamoja. Kama unahitaji niombe pamoja nawe. Beba mkono juu pale hapo huko utaomba. Bwana usiheshimu. Rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja